ஹலோ இவரு எம்சி தமிழ்ஸ் இந்தியர் ஃப்ரம் சென்னை வெண்ட் எம்சி சென்னை வெண்ட் என்டர்டெய்னர்ஸ் அண்ட் சென்னை வெண்ட் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஐ வெண்ட் எம்சி எம்சி ட்ரெயினர் எம்சி மேனேஜர் அண்ட் தி ஃபவுண்டர் ஆஃப் தி அபவ் பிராண்ட்ஸ் இது வந்து ஒரு குயிக் லைஃப் ஃபார் ஆல் மை கிளைண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் பின் ஆஸ்கிங் மீ அபவுட் பிளானிங் எ கார்பரேட் ஃபேமிலி டே ஸோ என்னோடய கிளைண்ட்ஸ் கேன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் சார் அப்படியே ஒரு லைவாக பண்ணிட்டா இட் கேன் ரீச் அதர் ஆடியன்ஸ் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு கார்பரேட் ஃபேமிலி டே அப்படின்னா நிறைய ஈவெண்ட் சொல்லும்போதே கார்பரேட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிலே நிறைய கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது கார்பரேட் சொல்லும்போது ஒன்லி எம்ப்ளாயிஸ்க்கு பண்ணுறோமா கார்பரேட் எம்ப்ளாயிஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு பண்ணுறோமா இல்லை அது மாதிரி டீம் அவுட்டிங் பண்ணுறோமா இல்லை வந்து ஸ்டேஜில் வச்சுட்டு ஹோஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆன்வர்சரியோ இல்லை கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறோமா ஸோ இது மாதிரி கார்பரேட்லேயே நிறைய இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து கார்பரேட் ஃபேமிலி டே கார்பரேட் ஃபேமிலி டே அப்படின்னு சொல்லணும்னா யார் யார் அப்படின்னா எம்ப்ளாயிஸ் அண்ட் அவங்களோட ஃபேமிலி ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களோட ஒய்ஃப் இல்லை ஹஸ்பண்ட் அவங்களோட குழந்தைங்க இல்லை அப்பா அம்மா இதுதான் ஃபேமிலி ஸோ ஆவரேஜாக ஒரு கார்பரேட் ஃபேமிலி டே அப்படின்னு எடுக்கிறோம்னா நம்ம அக்கௌண்ட் எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸோ இன்டு த்ரீ பண்ணிக்கணும் ஆவரேஜாக பார்த்தி மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒர்க் பண்ணுற ஆஃபீஸில் அப்படின்னா ஒய்ஃப் அண்ட் ஒரு கிட் இருக்கலாம் இல்லை மேக்ஸிமம் ரெண்டு கிட் இருக்கலாம் ஸோ ஆன் அன் ஆவரேஜ் போடும்போது ஒரு கிட் கணக்கு பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எம்ப்ளாயி இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களோட ஸ்ப ஸ்பவுஸ் ப்ளஸ் ஒரு கிட் அப்படின்னு கணக்கு எடுக்கிறோம்னா இன்டு த்ரீ ஆகிடும் மேபி பேச்சுலர்ஸ் இருக்கலாம் ட்ரெயினிங்ஸ் இருக்கலாம் பட் ஆன் அன் ஆவரேஜ் நீங்கள் போடும்போது இன்டு த்ரீ போடுறது நல்லது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனியில் டூ ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கிறாங்க நீங்கள் ஒரு கார்பரேட் ஃபேமிலி டே பிளான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே எல்லாத்துமே ட்ராப் அவுட் ரேட்ஸ் இருக்கும் டூ ஹண்ட்ரட் எம்ப்ளாயிஸ்னா எல்லாருமே வரமாட்டாங்க ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் எயிட்டி அப்படின்னு கணக்கு வைப்போம் பட் ஃபார் கவுண்ட் சேக் நீங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்ட்டு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிளான் பண்ணும்போது ஈவெண்ட் பிளான் பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பீப்புளுக்கு பிளான் பண்ணும் கார்பரேட் ஃபேமிலி டே திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் என்னென்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்களுக்கு பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது அவங்களுக்கு வேறு வேறு ஏஜ் குரூப்லேருந்து வருவாங்க ஏன்னா அவங்க ஒய்ஃப் அவங்களோட கிட்ஸ் அப்படின்னும் போது எல்லா ஏஜ் குரூப்புமே இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் இயர்ஸில் ஆரம்பித்து ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் எம்ப்ளாயிஸ் இருப்பாங்க அப்போ அவங்களோட குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒருவர் ஏஜில் இருப்பாங்க ரெண்டு வயசு குழந்தையாக இருக்கலாம் அஞ்சு வயசு இருக்கலாம் பத்து இருக்கலாம் இல்லை காலேஜ் கோயஸாக இருக்கலாம் ஸோ அப்போ இவங்க எல்லாருமே சாட்டிஸ்ஃபையும் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நான் ஒரு பிளான் ஒரு எல்லாமே சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ்டு பிளானாக கொடுப்பேன் அந்த ஒரு ரஃப் பிளான் தான் இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் யூஸ்வல் நாங்கள் பண்ணதில் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒர்க் அவுட் அந்த பிளான் அது தான் இங்கே ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னா மூணு மூணு விதமாக நான் பிரிப்பேன் ஒன்று கார்னிவல் அண்ட் ஸ்டால்ஸ் இது வந்து பிளான் பண்ணிக்கணும் ஈவெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த கார்னிவல் ஸ்டால்ஸ் இருக்கணும் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் ஈவெண்ட் ஸ்டேஜ் ஈவெண்ட்லேயே ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஒன்று இன்டர்னல் பர்ஃபார்மன்ஸ் நான் அதை ஒன்று எக்ஸ்டர்னல் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் தான் கம்ப்ளீட் திங் அடக்கிறது இதுக்குள்ள இன்டர்னலாக நிறைய விஷயங்கள் வரலாம் பேசிக்கலி கார்னிவல் அண்ட் ஸ்டால்ஸ் ஸ்டேஜில் வந்து உங்களோட இன்டர்னல் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த மூணுத்தை வச்சு தான் பிளான் பண்ண போகும் இப்போ கார்னிவல் அண்ட் ஸ்டால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது எவ்வளோ நேரம் வைக்கலாம் ஒரு கார்பரேட் ஃபேமிலி டே அப்படின்னா ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் இஸ் குட் டைம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நல்லா அந்த க்ரௌட் வந்து ரீட்டைன் பண்ண முடியும் பட் சில நேரத்தில் வந்து ஃபுல் டே பண்ணுற இடமும் இருக்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆயுத பூஜை ஈவெண்ட்டு ஐநலுக்கு பண்ணும்போது ஓசூரில் பண்ணும்போது மார்னிங் ஃபுல்லாக கார்னிவல் செட்டப் வச்சுருந்தோம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு கார்னிவல் செட்டப் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் ஃபுல்லாக ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டேஜ் செட்டப் வச்சுருந்தோம் ஸோ தட் ஒர்க் அவுட் வெல் தேர் ஏன்னா அது ஆயுத பூஜை செலிப்ரேஷன் ஆயுத பூஜையோட செரிமனியும் கொஞ்சம் இருந்தது பட் இதுவே வந்து இல்லை அது மாதிரி இல்லை எனக்கு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் த்ரீ ஹவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் அதுவும் பண்ணலாம் அது டூ ஹவர்ஸ் ஒர்க் அவுட் அப்படின்னும் போது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஒன் ஹவர்க்கு கார்னிவல் செட்டப் போட்டுட்டு அண்ட் தென் ஒரு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து ஒரு பவர் பேக்டாக ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ கார்னிவல் அப்படின்னு சொன்னால் என்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னா கார்னிவல் அண்ட் எதுக்காக அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் க்ரௌட் வந்து வாக்கிங் க்ரௌடாக இருப்பாங்க ஃப்ளோட்டிங் க்ரௌடாக இருப்பாங்க வருவாங்க கொஞ்சம் அவங்க கூட பேசிகிட்டு இருப்பாங்க லைட்டாக ரிலாக்ஸ்
இல்லை டைம் நிறைய இருக்குன்னா ஸ்டால்ஸ் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு வச்சிருக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் திங் செகண்ட் ஸ்டேஜ் என்டர்டெயின்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆஸ் ஐ சேட் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வுட் பி ஐடியல் டைம் க்ரௌடு நல்லா வந்து கட்டி போட்டு அவங்க வந்து ஒரு என்டர்டெயின் பண்ணணும் அப்படின்னா டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வுட் பி த ரைட் டைம் அதில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னும் போது ஆஸ் ஐ சேட் ஏர்லியர் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று இன்டர்னலாக உங்களுடைய ஆஃபீஸோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் உங்களோட கம்பெனியாக இருக்கலாம் இல்லை ஆஃபீஸாக இருக்கலாம் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதை தாண்டி எக்ஸ்டர்னல் பர்ஃபார்மன்ஸும் நீங்கள் கூப்பிட்டு வரலாம் அண்ட் இதை முக்கியமாக கனெக்ட் பண்ண போகிறவங்க ஆங்கர்ஸ் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன் என்ன மாதிரியான ஆங்கர்ஸ் நான் அந்த நிலையில் எங்கள் டீம் இருக்கும் ஸோ மெயின் திங் ஒரு ஆங்கர் தான் அந்த ஷோ வந்து ஸ்டார்ட் டு எண்ட் ஸ்மூத்தாக வந்து எடுத்துகிட்டு போக போகிறேங்க ஸோ இந்த விஷயம் நீங்கள் கவனிக்கணும் ஸோ இதை எப்படி பிளான் பண்ணலாம் அப்படின்னு போது உங்களுக்கு இன்டர்னல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கலாம் என்ன மாதிரி இருக்கலாம் டான்ஸ் இருக்கலாம் சிங்கிங் இருக்கலாம் ஸ்கிட் மைம் மிமிக்ரி இன்னும் வேறு ஏதாவது மார்க்கு இல்லை நீங்கள் காண்டெஸ்ட் காம்படிஷன் கூட நடத்தலாம் கிட்ஸ்க்கு ஃபேன்சி ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை பெரியவங்களுக்கு டான்ஸ் காம்படிஷன் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அஜெண்டாவில் வச்சுக்கலாம் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் ப்ரோக்ராம்னா ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டு டூ ஹவர்ஸ் உங்களோட ப்ரோக்ராம் இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவர் வந்து எம்சிக்கான டைம் எம்சி வந்து ஏன்னா ஸ்டார்டிங் எடுத்த உடனே ஒரு ஐஸ் பிரேக்கர் மாதிரி நடத்தி வந்து ஆடியன்ஸ் என்கேஜ் பண்ணுவாங்க என்டையர் ஆடியன்ஸ் வந்து அங்கே ஒரு மொமெண்ட்டை பில்ட் பண்ணணும் ஸோ டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஆகும் எம்சிக்கு வந்து அவங்களுக்கு கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணி மேபி எங்களோட ஃபார்மேட் என்னென்னா உட்காந்துருக்க எல்லா ஆடியன்ஸுமே உட்காந்துறது வந்து விளையாடுற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ஆர் டூ கேம்ஸ் இருக்கும் அவங்க கூட இன்ட்ராக்ஷன் போவோம் எந்த ஒரு ஊர் போனாலும் அந்த ஊரை பற்றி கேட்போம் இதை தாண்டி இது மாதிரி சில கொஷின்ஸ்லாம் இருக்குது ஏன்னா ஆடியன்ஸ் இன்ட்ராக்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் லைக் ஐ கால் இட் அஸ் தி டூ சைட் அட் ஸ்வார்ட் மாதிரி அது கரெக்டாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்லா ஒர்க்கட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா ரொம்ப மொக்க அப்படியே ரொம்ப ட்ராக் பண்ணுறாங்கன்ற மாதிரி ஆகிடும் ஸோ கரெக்டாக ஒரு சென்சிபிளான கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது ஆடியன்ஸ் கூட நல்லா கனெக்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் ஸோ சில ரிசர்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் லைக் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஊருக்கு போகிறேன்னா அந்த ஊரை பற்றி பேசணுன்னா ஆடியன்ஸ் சொல்கிறத தாண்டி ஒரு எம்சி ஒரு நல்ல எம்சி வந்து அவங்களும் ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடிய லெவலுக்கு இருக்கிறாங்கன்னா ஆடியன்ஸ் உங்கள் கண்ட்ரோல்க்கு எடுத்துகிட்டு வர முடியும் இது வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸாக நான் கொடுக்குறேன் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஆடியன்ஸை க ஆடியன்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோலுக்கு நம்மளுடைய ஃப்ளோக்கு எடுத்துகிட்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் கிட்ஸுங்களை வச்சு ஸ்டேஜில் வந்து சில டான்ஸ் பேஸோ இல்லை கேம்ஸ் வச்சு ஆரம்பிச்சு ஸோ இதை மாதிரி ஒரு ஃப்ளோ எடுத்துகிட்டு வரும் இதுக்கப்புறமா தென் வி இன்ட்ரடியூஸ் தி பர்ஃபார்மர்ஸ் ஸோ இப்போ நான் ஒரு வெளியே நீங்கள் ஒரு எம்சி ஹையர் பண்ணுறீங்க ப்ளஸ் உங்களோட இன்டர்னல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாலும் அந்த ஈவெண்ட் எப்படி எடுத்துகிட்டு போகணும்னா ஸ்டார்டிங் டென் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் எம்சி வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து எனர்ஜைசஸ் பண்ணி அவங்கள வந்து நல்ல ஒரு ஃப்ளோ ஒரு மூடுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் சரி இப்போ வந்து நம்மளோட இன்டர்னல் பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது அதை பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டான்ஸ் ஒரு சிங்கிங் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் திரும்ப வந்து கேம்ஸ் ஸோ எப்படி இருக்கும்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டூ ஹவர்ஸ் அஜெண்டாக இருக்குன்னா ஒரு டூ ஆர் த்ரீ ஐட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் நடுவில் வந்து எம்சியோட ஃபில்லர்ஸ் வரும் அது ஸ்டேஜ் கேம்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஆடியன்ஸை கூப்பிட்டு டான்ஸ் ஆட வைக்கதா இருக்கலாம் இல்லை ஆடியன்ஸ் கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணதாக இருக்கலாம் ஆடியன்ஸ் கிட்ட ஃபீட்பேக் கேட்கதா இருக்கலாம் இது வந்து ஒரு 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 எம்சியை பொறுத்து மாறும் அண்ட் அந்த எம்சியோட எக்ஸ்பர்டைஸ் பொறுத்து வந்து எவ்வளோ நேரம் இன்வால்வ் பண்ணுறாங்கன்றது இருக்குது பட் திஸ் வுட் பி தி ஜென்ரல் ஃபார்மேட் நீங்கள் என்ன தான் இன்டர்னல் பர்ஃபார்மன்ஸ் வச்சாலும் அங்கே நீ இங்கே எக்ஸ்டர்னலாகவோ நாட் மேண்டேட்டி யூ நீட் டு கோ ஃபார் எக்ஸ்டர்னல் எம்சி இன்டர்னலாகவே நிறைய ஆஃபீஸில் கார்பரேட்டில் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா டேலண்டட் பீப்புள் இருக்காங்க ஆங்கரிங் பண்ணுற ஆசையோடு ஸோ அவங்களுக்கு கூட நீங்கள் அது கொடுக்கலாம் பட் அவங்க வந்து இதில் வந்து இதிலே ஊறாததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன லேக் இருக்கலாம் பட் தட்ஸ் ஓகே அவங்க உங்களோட இன்டர்னல் எம்ப்ளாயிஸ் என்னும் போது ஓகே பட் ஈவெண்ட் நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணுன்னு ஆசைப்பட்றீங்கன்னா இட்ஸ் குட் டு ஹையர் ப்ரொஃபஷனல் எம்சிஸ் ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க இது மாதிரி எக்கச்சக்க இவெண்ட்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எங்கே கரெக்டாக ஆடியன்ஸ் பால்ஸ் பிடிக்கணும் எங்கே இதை மாதிரி கேம் டூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஒரு சஜஷன் நான் கொடுப்பேன் பட் ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து எம்சி ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டீங்க ஏன்னா நிறைய இடத்துல இது நடந்திருக்கு நான் என்ன புக் பண்ணுற கார்பரேட் வந்து ஆல்ரெடி நாங்கள் ஆங்கர்ஸ் புக் பண்ணிட்டோம் பட் நீங்கள் எங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் அந்த ஒரு எனர்ஜி பில்ட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு எனர்ஜி போஸ்ட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்ன
as an external professional anchor we would be extending them the support nariya perukku adha ma support koduthirukom script ede koduthirukom illa flow povumbodhu nadula avangale solluvaanga illa engeyo konja drag avara ma theriyudhu slow ah porama irukku inga enna pannala nu kekkumbodhu if possible avangala game conduct panna mudiyala solli kudupo illa na naangale okay 10 minutes naanga energize panni kudukrom appdi solli pannum so idha maari neenga vandu external anchor support use panna mudiyum so idhu dhaan or general format or corporate family day appdi nambodhu moonu vishayangal morning or one hour before they even go for the carnival setup enna na games and other discuss with your event manager or mc or the stall vendors second stage shows plan pannumbodhu internal performance irundhalum professional mc is hire pannadhukku try pannunga if you have the budget definitely adu konja budget allot pannadhu nalladhu and third mukkiyamaana vishayam neenga vandu external performance hire pannadhu nalladhu like dancers jugglers magicians ventriloquist uh, uh, mentalist idha mari enna da neenga vandu 2 hours 3 hours ungalude power pack performance vechalum they are they are not professionals oru oru thukku talent irukalam but oru professional vandu perform pandranga appadinu bodu adha and event oru 10 minutes dhaan pandranga 15 minutes dhaan pandranga nalum adha vera level ku eduthirukom for example beatboxing neriya edathil use pannirukom idhala nalla reach avakudiya vishayangal but nammoda company la work pandranga paathina adhula vandu expert ah irukamaatanga maybe yes avanga ellarume oru amateurish ah irupanga illa oru moderate level la irukalam but oru expert people kooptu vandu perform pannum bodu adhu oru vera level ku eduthirupo event so 3 hours event plan pandringa oru 1 and 1/2 to 2 hours unga internal performance or at least one or two slot give it to external performers like na sonama jugglers magician yar venala irukalam neenga the mc la even manager contact panninga ungalku solluvanga enna maariyana vishayangal unga crowd vekkala nu solittu and mc ku or half an hour to 45 minutes avangalukku or slot veinga adhaavadhu complete ah edukka matanga starting la avanga pannum bodhu or 15 minutes adukapra na sonna maari over dance ku vande intro kudukum bodhu that will add up to 2 minutes 3 minutes abindra maari so this is how you plan an agenda for a corporate uh, family day if you have any questions please feel free to contact me on my mobile number 9003087198 you can also visit our website www.chennaieventprofessionals.com good night stay blessed